It's no secret that media is one of the most powerful and influential content marketing tools in the world. Today, it amplifies marketing campaigns and delivers truly dynamic results to companies of all sizes. But producing quality audios and videos can be complicated and time-consuming process. At CS Limited, we make the industrial process of audio and video production easy for you. We produce compelling cutting-edge videos custom-made to match your company's image. We handle every step of the production process from the concept to completion and we provide you with a variety of online video publishing options as well as broadcasting materials and DVD distribution. We produce your videos in high definition and 4K using broadcast standard equipment and we edit your videos in our state-of-the-art digital editing system and effects studio. At CS Limited, our videos can include interviews, keynote speeches, location shoots, and studio productions of virtually any kind and can include all the hottest trends in computer-generated animations such as motion graphics and whiteboard animation, even 3D animation for in-depth product demonstrations. And our videos comes complete with loyalty-free music and voice-over narration from professional talent in a variety of different languages. We can produce full corporate profile videos, bringing your company message and story to the masses. Promo videos highlighting each of your products and services, along with client testimonials, instruction and online troubleshooting videos, freeing up wait times on your technical support hotline, video blogs to keep your clients informed and up to date about all your latest news, as well as advertising for radio, TV, TV online and mobile platforms. As part of CS Limited range of services, we provide premium web development and graphic design services. You can rest assured that with CS, your video and audio production presence will be the state of the art experience like no other. Contact us today to set up a consultation with CS and get the power of audio and video working for you on budget, on time. CS Limited, your corporate media specialist company in Tanzania. Mpenzi mtazamaji kutokea Dar es Salaam unatazama CS Online TV habari gani jina langu naitwa Rashid Ibe Mkapande kama kawaida kushoto kwangu niko na Anko K kama kawaida alikuwa kuletea ile mambo ya wiki nzima ile ujili kitu anacheka naye ukipenda Anko K kama ilivyo ada basi sisi ni jukumu letu ambapo kila wiki tunakuandalia habari mpenzi mtazamaji na kujua yapi ambayo amejili kuanzia mwanzo wa wiki mpaka mwisho wa wiki na sasa hivi Anko K tunaanza na habari unajua Ark of Peace kwanza Ark of Peace uh -huh. ile chombo wanasema ile na ni hospitali kubwa inayoelea baharini inatembea kwenye maji inayotembea kwenye maji inaelea basi hiyo na yenyewe imetufikia mpenzi mtazamaji na kiongozi anapokuwa anafanya jambo la maana mm. lazima awe anapongezwa bwana ese anafanya jambo la maana sana hii imetokea kwa kiongozi wetu mkuu wa Dar es Salaam mheshimiwa Paulo Makonda ambapo mm. amefanya mpango mpaka ake ofisi imekuja hapa watu wameenda kutibiwa kwa pongezi kwa kweli anastahili pongezi anastahili kwa sababu gani mm -hmm. wewe jiulize kuwatoa watu kama wale unajua wale wa China wale mm -hmm. wale wa China kwa wanajeshi wale Yaani wameliburuta leo kutoka China wameruka nchi ngapi hapo? Uh -huh. Kitu hicho hapo kimetua. Wameruka bara kwanza unjua. Kitu eh, kitu hicho hapo kimetua. <laughs> Sasa tatizo lake uh -huh. ntiti wake huyu. Unaambiwa ndani ntiti nje ntiti. Kilicho nileta hapa ninajuta mimi. Mbona mtembeje na alabika kitora? Mbona kipata matibabu atatulia wenyewe. Basi mpenzi mtazamaji wa CS Online TV baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa hapo wamelazwa katika hospitali kuu ya taifa Muhimbili wazungu wangu wanasemaga National Hospital Muhimbili. Eh yeah. e, sasa hiyo bwana Muhimbili wakimbie kule Galama na mbili waende kwenye Ark of Peace ambapo wameenda kupata matibabu. Ah, gharama zile alikuwa kule si bure. Uh -huh. Kule sasa ukiacha ile bure kuna kitu kingine kile kuna kitu na China. 
Wagonjwa bwana walikuwa nasumbuliwa na magonjwa mengi sana. Na kuna baadhi ya wagonjwa ambao walipata kuojiwa wakaweza kusema matibabu ambayo aliyapata kule. Kwa mfano tunaye hapa Musa Muna ambaye ana umri wa miaka 63 ambaye anasema kwamba alikuwa akipata matibabu kule katika hospitali kuu ya taifa ya Mwembili. Eh. Lakini ilimbidi akimbie kule kwa sababu gharama za matibabu zilikuwa ni kubwa sana. Eh, eh. Ilikuwa ni shilingi milioni 4.5 ili maadi kuweza kutibia uvimbe ambao upo ndani ya ndugu yangu. Nataka sisi wa Tanzania tukoje? Sasa ni ndugu yangu milioni 4.5. Bima shilingi ngapi? Kwa nini unachukua bima? Eh mimi nashauri ni kwa nini mtu usikate bima? Matibabu milioni 4.5. Sasa hivi kuna hii bima ile ya mtu anachukua wewe mwenyewe ukiacha ile ya familia kwa toa mwenyewe. Zamani watu walikuwa simu mpaka wafanye kazi wa serikali, sijui mpaka wafanye nini, sijui unaenda kwa bima mtu yote anaweza kujibia. Anaenda kujitibia kwa milioni 4.5 wakati bima hiyo talaka hivi sasa hiyo kwaje tutumia hii jamaa nini? Basi bwana amesema kwamba ma, ma, matibabu yake hmm. yaliyokuwa na mgarimu milioni 4.5 yamekuwa kimdidimiza sana kiuchumi. Na hii kutokana na kwamba amekuwa akitoa pesa. Sasa wewe kampenzi mtazamaji wa CS online TV sisi tunakushauri uanze kutumia bima. Ona niambia jangu gani? Bima ndio kila kitu. Wewe unayo lakini? Wale wale. Tuni gazi tutaji huko kutotaka mabima mengine ndio kwa nayo tu. Wewe muna mwenye umri wa miaka 63 alisema kwamba alipata taarifa hizi kupitia chombo cha habari cha redio. Na baada ya kupata hizo taarifa bwana ilibidi akimbie yeye anakaa huko Kilombelo mm. eh katika kijiji cha Mgeta Morogo kwenu bwana mimi nataka hivi sehemu za kule kwetu wamkuja wengi kule mwingine wewe utoke wapi Morogoro kuna mwingine anakiuliza waseme Morogoro ujue wewe unatoka wapi Tanganyika Masagati Tanganyika Masagati ndio wapi Ngohela Ngohela ndio wapi kwa hiyo ukifika kwa Kilatini tu kwa Kilaju sema mkoa hapo silikuwa kazi tu kujieleza Asa bana huyu yeah. alikuwa anafanya kliniki yake pale hospitali kuu ya taifa ya Mwembe. Na anasema ameshatumia shilingi bilioni mbili kwa ajili ya kuwa anatibia maskini ya Mungu. Yeah, 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 yeah. Bima bima ziko tutumie bima tukatie bima tutumie bima. Babote hey. nilikwamba kule ni bure lakini bure yenyewe siku saba hii tumia bima yako ni kutumia mwaka mzima unailipia. Ah. Asa anasema tangu mwaka 2013 mpenzi mtazamaji. Hebu angalia mtu kama huyo alikuwa akisumbuliana na ugonjwa na alipopata tu taarifa ikambidi asogee. Imekuwa mkombozi sana kwake. Okay. Ongela sana mkoa mkoa. Kwa, 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 kwa kweli kwa kweli ongela lazima zimkute kwa sababu gani? Mm-hmm. Kile kitu kilichotokea pale. Unajua kuna mtu mwingine yeah. mkuja pale haoni. Haoni kabisa. Kwa haoni kabisa. Eh. Kete hospitali nyingi ikafanya vipimo. Mimi nafikiri hiyo ndio imejeza watu wengi pale. Kadhibitishiwa kabisa kwamba wewe hutoona yeah. tena. Uh-huh. Lakini alikwenda kwa wale wa China. Akwambia bwana, maana yako yako. Kile hata ukienda dukani sasa hivi ambayo ile tunakupa combination utaratibu ambao tu hata ile kiwa nikiwa nene kama yani kama hivi. Lakini utaona tu wewe bega kwa nini ndio? Karibeba zigo friend ile mpigo zigo friend lakini Baka hapa kidogo naona kuona ni wengi basi mtazamaji wa CC Online TV tuna Neema Mole ambaye alikuwa ni mkazi wa hapa pa Dar es Salaam akitokea Kimara na amesema kwamba maumivu ya mgongo ya muda mrefu sana amekuwa akimuumiza lakini alienda akapata faraja pale na yalimwanza tangu mwaka 2014 eh mgongo unajua ni matatizo yake eh unajua kwa hiyo kama kama mipata na fuyo hata nyumba nafikiri amani itakuepo kwa sababu mgongo una kazi nyingi yani ukiacha kubeba milioni kule yani kuna shughuli zake ule mgongo unatakiwa ushughulike eh tafadhali bwana mkazi mwingine ni wagonga wa mboto Victoria Aaron ambaye na yeye pia alienda kutibiwa Grace Masanje au kutokea Temeke na pia alienda kutibiwa magonjwa ya macho alikuwa anayasema wiki wengi sasa anasema America ifika leo kesho yake maana usiku mzima ile alikuwa akitibiwa yeye basi alifa alifanikiwa akaenda kule akaenda akapata matibabu Mpenzi mtazamaji hiyo ni habari ya Ark of Peace na hii bwana ni meli ambayo imetokea huko hasa ina maajabu yake hii meli mpenzi mm. mtazamaji hasa ankokei kama tajua kujua wewe unajua ulimpeleka pale mzi wako lakini bwana siku hiyo bwana ilikuwa uh-huh. kazi waje tutumie vitu gani pale tufika pale kwa nini live kabisa ni mimi ni shuhuda wewe 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 siri yako hiyo siri yako mbona usitoe nafikiri nini unataka uishe na watangaza na watazamaji wakifuatia utajua wenyewe mimi nimefika pale bwana kuangalia hivi kuangalia hivi ntiti kama ile walivyosema yule mzee wewe ndani ntiti nje ntiti kama tutaka mfanyaji kwambie mzee wangu sikiliza ni kwambie tuki moja wewe mtu mzima najua kwa umechoka tisa sasa hivi bwana turudi kwenye kundi sana unajua mzee wangu yule salamu sana sana mbona kuandika ndiko mashairi kama wewe kama wewe kama mzee unamwona mkuu mkuu wewe hapo ndio kupata huruma ya msamaha sasa hivi hapa. Piga chini mzee. Piga chini hivi. Piga chini koroma hapo kwa hiyo mzee naye akutakuteza. Watu mbebeni. Kwa kwa mwenye naifu. Mzee huyo bana. Bana mzee huyo msaidieni mzee. Mwachaje tena mzee. Mzee akachukuliwa pale kwenye ndio ile hospitali meli kwa kule kupigwa. Hati basi kaendelea. Basi mpenzi mtazamaji meli hiyo bana ina maajabu mengi. Wanasema kwamba ina vifaa vya kisasa kabisa vya kuweza kuhakikisha watu wanaenda huko ndani wanapata matibabu yaliyokuwa ya uhakika. 
kuna vyumba vya upasuaji kuna ICU vyumba ambavyo vinavyo vya ugonjwa maututi mm. kuna mashine mbalimbali ikiwemo mashine ya kunyosha mgongo kwa mfano kama ile mgonjwa ambaye tulisema baa eh, eh. atakuwa mpata zake na fursa na lakini pia kuna vyumba maalumu ambapo hivyo vyumba vina vifaa vyake na vyumba kuna vitanda 300 ndani na katika kila chumba kimoja ambacho kinakuwa na daktari kuna kuwa na wasaidizi wake ambao wanakuwa wanamsaidia kufanya ukalimani yani kutafsiri lugha kwa sababu wale wakina show chat eh wale ha master sasa tatizo sasa inabidi wale wakalimani wengi kwa sababu kuna watu wametoka mkoani kwa Kiswahili hajui kwa sababu tutasema wanategemea tu kwa Kiswahili huko mkalimani wa Kichina na Kiswahili mara kaja Makonde kwa hiyo hapa katika bidia kwa Makonde Kichina Kiswahili wakalimani wengi wale kweli ya mimi ni huko nzima mpaka pale bali bali nchi nzima mpenzi mtazamaji iko ni Kichina ambacho walienda kufanya pale. Mimi nashukuru kidogo na kijua bwana. Salamu yako kichina unajua unasemaje? Ni ho. Ah. Ah. Kinajua ile huu ha master. Asante unajua unasemaje? Wakishatoka hapa nikiwa nasema shenshe. Ina maana unashangaliza. Hiyo ndio asante yao. Aya kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo habari ya kwanza mpenzi mtazamaji ambapo tunampa pongezi kabisa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanaishi katika mazingira ambayo yako salama na wanakuwa na imani ya viongozi wao. Lakini tumeingia kwenye habari nyingine ambapo yeah. aini maajabu kidogo mpenzi mtazamaji. Yeah. Anko Kei kuna panzi wa hatari sana. Huyu ni wa ajabu. Ushakumsikia panzi. Huyu huyu panzi ndio mimi au panzi yani Ngoja nikwambie kwanza yeah. upanzi. Upanzi bwana mm. amekutwa kule Morogoro. Lakini yeye ana rangi ya bendera la taifa. Bendera ya taifa la Tanzania. Sasa <laughs> panzi huyo yani yeye ndio nani ali au mchoraji bendera alimwijenge panzi au ni panzi kaja gauka ameambukizwa na bendera. Labda alitoa kwenye bendera akaambukizwa huko. Sasa mimi hapo ndio ninaposhindwa kuelewa kwamba je yule mtu alamani kwamba aliona vipi lakini wapanzi wenyewe wasemekana kwamba ni wachache lakini sasa je huyo mtu alamani mwenyewe huyo mtu alabendela alikuwa anatokea Morogoro ni ni mruguru ule sasa mimi nakwambia kama panzi wa Morogoro mimi ninawajua kwa aina nyingi unajua kule kule Morogoro kuna mapanzi au makubwa makubwa kule kule sisi mtu kuna itageni ile kuna kuna mrumundu alafu kuna ngeda kwa kuna filipino tuko tunaenda kuna ni za utoto wazinajua tena mbona ukikiwa mwembe ukiangalia namna hasa kuna mlinzi analinda embe tukapiga embe kwenda kule bado huko kule mlinzi bado huko kule tumeshachukua embe katukuta ndio katotolea mipanzi fulani mikubwa mikubwa inaitwa ngeda au mburumundu eh labda chaguo moja tafuna mburumundu saba au kama vinginevyo kesi nyingine ile pia nini unaona bakola zile pale mtakula bakola kweli kweli ni acha nilipo bakola ya mburumundu si mtafuni bonge la dule ah wewe kesi nifanye masiara afu sasa nyie mungu mnajua senene eh lakini ile nyie hilo sasa mtanie kabisa mpenzi mtazamaji bwana ngeda hawa ni panzi ambao wako kwa Morogoro na wananchi sasa hivi laki moja na FM sana moja wanaishi katika vijiji 62 huko katika hifadhi ya mazingira ya asili ya Uruguru mm. wana wanatarajiwa kunufaika kutokana na uwepo wa panzi huyo ah. ambaye ana, ana rangi kabisa Ebuwa, ya bendera ya Tanzania tunazali sana mara ya kwanza safari hii panzi mara ya kwanza ulitokea gachula wale wa Kihansi ndokumbuka hiyo ah, ndio ajabu ulitokea nchi ya ajabu walishachukuliwa lakini sasa hivi wale walishachukuliwa hapo tena wale waliwachukua wakawashindwa bwana wamewagudisha wenyewe afu unajua ile ni viumbe hai wakipeleka sehemu nyingine lazima warudi hawezi wakastahimili hali ya hewa sasa kaimu mfawidhi wa hifadhi hiyo ambaye ni Mohamed Bori alisema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari ambapo walienda kujifunza pale juu ya waandishi wa habari za mazingira asa ndo alipogundua kama kuna wewe panzi mm. na huyo bori na yeye pia ndo alipopata nafasi ya kuzungumza na waandishi eh aliwaambia kwamba sasa hivi tuna mpango wa kunufaika kunufa na huyu panzi na hayo mafunzo yenyewe ya waandishi wa habari yamegalamikiwa na serikali ya Sweden mpenzi mta, mpenzi mtazamaji na kupitia shirika lake la kimataifa SIDA la huko Sweden uh. na kuratibiwa na umoja wa klabu za waandishi wa habari za mikoa UTPC bana wanakuja tena wanakuja tena kama walipochukua chula wa kiansi waliazaga hivi hivi sasa wewe panzi tu namna hiyo mpaka ukijenga kama ile namna hiyo huyu panzi wangeendelea kubaki wangetusaidia unajua nini kuna kuna vitu vingine sasa huyu panzi anafanana kabisa na bendera ya taifa unakumbuka juzi juzi ya bayo mwanaria za wetu walikuwa wameenda nje kule yabenda kule kabla ya kushinda uingereza kabla ya uingereza alikuwa japani kwanza wakati anaenda hakwenda na bendera alienda na nini wamesahau bendera wale kama ingekuwa hizi za mipanzi na mlesi na kamata ngeda wake mmoja kifikana na kuruza ngeda kuruza ngeda tu watu wanajua taifa gani wanajua Tanzania kuruza ngeda kuruza bali yake sasa alisema kwa sasa hivi wameshaanza kuboresha miundo mbinu ya kuhakikisha kwamba watalii wanafika kwa wingi zaidi na kuhakikisha kwamba wakishafika wanaweza kushuhudia panzi huyo na sio eneo hilo tu mpenzi mtazamaji 
ukiachana ile eneo kwa inaitwa kwa bunduki kwanza kwa gate inaitwa bunduki bwana hebu sikiliza kwanza hebu nisikize kwanza maeneo mengine ambayo naendelea kuboresha pesa mtazamaji kuna ile inaitwa lukwangule ah majina kidogo inabidi niyasome bondwa ululu kinore na tegetero na kuna sehemu nyingine inaitwa morning side na lupanga haya maeneo yote yanaboreshwa ili bali kuhakikisha kwamba mazingira yanaendana na vivutio vya ndani bana ile panzi huyo panzi huyo panzi huyo kuna kitu tutasikia kuhusu hiyo panzi atafanya mambo tutasikia tu atafanya mambo panzi 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 mara panzi anasema kwamba ukiachilia mbali au maeneo ambayo nimeyataja mpenzi mtazamaji lakini wanachokitilia mkazo ni kuhakikisha kwamba panzi huyu ndo anayekuwa analitangaza taifa letu la Tanzania lakini pia kuna kuna vivutio tena vingine bwana ese anasema kwamba kuna kuna panzi tena wengine ambao wapo kule wana namba 9 mgongoni. Namba 9? Yaani panzi na namba 9. Sasa wewe siipe panzi tena. Huyo Ronaldo di Lima. Ronaldo di Lima. Namba 9 hii usi tu tatiza ni kujulikana duniani Ronaldo di Lima. Sasa mtazamaji kama umjua Ronaldo di Lima alikuwa anafaa namba 9. Huyo ndo anachomzungumzia. Sasa ile panzi tena au au yenye namba 9 mgongo wenye namba 9 kwa hiyo wasiitwe tunafaa. Ni tuite Ronaldo di Lima na wataja Ronaldo mwenyewe akisikia kule ah mara huyo tunaye. Kwamba hii hivi kumbe kuna panzi jina langu. Pato wa taifa linaongezeka utaliwa ndani. Sasa eneo la bunduki nayo maeneo mengine leo kutajia mpenzi mtazamaji ana vivutio kede kede. Lakini bodi na pia alisema vivutio hivyo ni pamoja na viura ambao wapatikane sehemu nyingine yote na vinyonga ambao wapatikane sehemu nyingine yote ya Tanzania. Hao viura sasa. Mshao mm. kunachua mwenye mguu mmoja anapatikana kule. Mwenye miguu miwili anapatikana kule. Mwenye miguu mitatu anapatikana kule. Lakini pia ukija kwenye kinyonga naye kuna kinyonga ambaye ana pembe moja. Kuna kinyonga ambaye ana pembe mbili na kuna kinyonga ambaye ana pembe tatu. Wote wanapatikana kule. Eneo la bunduki na yama eneo mengine. Ah, yani ana pembe tatu, yani umbo lake pembe tatu hivi au ana mapembe matatu? Yaani ana mapembe matatu. Ana mapembe matatu, ni pili wa pembe tatu hivi yani. Eh, bwana lakini hiyo 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 nayo mpya hiyo. Hiyo. Sasa sisi unajua hatuna utaratibu wa kwenda kabisa kutembelea vivutio vyetu. Wewe angokei unajua huko hmm. kama ndio kwenu sio ni wapi lakini ujue kwenda hata siku moja. Hiyo ni tatizo leo tatizo leo ni utalii wetu ndani tu. Sisi wenyewe kwanza inatokea tuuboreshe jamani hmm. twendeni kule. Kwanza tutaongeza pato la taifa. Pili hmm. sisi wenyewe tutajifunza vitu vingi. Tutakuwa maelekezo mwisho wa siku leo unamkutangia ndani njiani unamkanyaga na mtu tu. Kama ukienda kule ukirudi. Ukienda wa thamani sasa unamta mjerumani anapiga selfie na ngeda namna hii. Ana bendera. Bendera ya nchi ile. Sasa tumerudi tena Dar es Salaam hapa na kuna habari wanko K. Mm. Kama kawaida rais wetu ameendelea kufanya mambo, mavitus kuhakikisha kwamba miundo mbinu na kila kilichowekwa katika mkakati wa serikali kinatekelezwa na kinakaa katika ubora wake. Kama kinavyotakiwa vile vile. Ah, sasa haya unajua yametokea wapi? Ambapo meneja wa wakala wa barabara Tanzania, Tanrod Joga wanasema, mm. wa, 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 wa Dar es Salaam sasa. Mm. Anaitwa Julius India Mukama, amesema kwamba ametoa noti ya mwezi huu mmoja kwa wale ambao wapo Tanesco ubungu na shirika na hiyo shirika na wizara ya maji umwagiliaji kuhakikisha kwamba ndani ya mwezi huu mmoja wanabomoa sehemu ya majengo pale kupisha ujenzi bwana wabomoa wa barabara za juu zetu ubungu interstate ubungu sasa wacha watazamana hivi kutanesco huku maji kwa hiyo ubungu ni tanesco ni wewe tanesco lenyewe kabisa hoja nikwambie pale kuna ujenzi ambao nataka kufanyika ndio kama nilivyokuambia yani unaangalia miundo mbinu ipi ambayo inakupa inatija kwa wakati huo Unajua, unajua umeme unatija sawa lakini pia pale sio yote atakao bomoka kiasi fulani sehemu sijakwambia sijakwambia yote lakini lengo si kupitisha barabara pale miundo mbinu ile ile gofu kama hiyo unao kulibomoa ndio kwa nini wasiotengeneze kama kitavi ni kama tobo kama unao mbona ukipita kwenye reli huko wapi mbona unakuta chini ya chini ya mlima imepenya njia kama hiyo kaeli kutoka pande mbili kwa nini wasitomboa ile gofu hapa hapo wakati huko watu wakaishi na kupembeni wakaishi yani barabara katika tisha yani kile barabara hicho Au kuna hiyo rais ndo alitoa tamko hilo. Aliwaagiza Tanoz kuvunja sehemu ya majengo hayo na kupisha huo ujenzi ambao utagalimu takriban shilingi bilioni 188.71 ambao unatarajiwa kukamilika Septemba 2019. Barabara za juu hautaki na situe kama Ulaya. Watakuja kupoteza watu. <laughs> Jamani hizo barabara hizo uangalie. Na ushamba wetu. Sio natoka sio natoka hapo mimi nenda zangu na nini nenda zangu ubungo te umekamata njia ndefu. Bwana tutakukamatia mbali au kama sio kigomo hiyo sijui wapi. Sasa hajui kabisa ukienda kutua unaambiwa utui ubungo hiyo. 
Joseph ndiye mkama anasema. Ndio kama nyingine unasema nitataka nipite njia mwenge kumbe umekata vibaya maana ukizida ya buguruni. Hilo hilo binti unajua. Mtaka kidebe litambii. Ni za kwanza njiani. Sasa Joseph amesema kwamba hilo binti ambayo limeshapigwa hapo. Amesema kwamba na yeye atahakisha kwamba ili ziwezi natekelezeka mara moja. Kwa sababu unajua wakishaweka mikakati kwamba mwaka 2019 Septemba ndi tunataka tunakabidhiana barabara zetu kwamba hilo swala na kwa limeshafanyika kwa hiyo inabidi wajiandae Tanesco na hilo shirika la maji nini wizara ya maji na mwajiriaji kuhakikisha kwamba huo mradi unakamilika kwa sababu kuna habari kwamba pale kwa siku inapita magari 1065 1065 yanatokea sasa barabara za Morogoro Mandela sasa mnojoma sasa amesema kwamba wameshapokea maagizo hayo na watayatekeleza tu na kama hao Tanesco na Wizara ya Maji na Mwajiriaji watashindwa kufanya hivyo itabidi wawasaidie kubomoa hiyo sehemu ya majengo kubishwa ujenzi lakini pia hizo gharama atakazotumia kubomoa pale watazirudisha hata wakishabomolewa lakini pia wanarudisha na mimi nimekuwa sasa hivi kwa hali ya sasa hivi bado ukiambiwa bwana bomoa ile kwanza wakikubomolea wao cha kwanza kabisa utalipa gharama ile kubomolea cha pili uweze kuangulia chochote pale na kuja grade mzengo Yaani naamisha ile itagunjwa kunje kidogo bwana mwenyewe mwenyewe angulie milango utoe vitu vya msingi hey, uweke pembeni msingi utoe hata wewe usubiri mpaka sijui uje kubomolewa unakosa kila kitu sasa na wewe mkazi ambaye unahisi kwamba umejenga pembeni ya barabara zile waga nasemaga mita 90 mia tatu zile mita 90 mita 90 mita 90 basi huo ni ushauri wa bure tu kwamba sasa hivi inabidi uweze kuwa makini ujiondoe katika ile eneo kwa sababu miradi ya serikali ikishafika haina mswali mtume hiyo yani utapisha tu hata uwe vipi sasa tunaendelea hapa hapa Dar es Salaam huko Kenya. Ndio. Sasa hivi kuna habari tena nyingine. Watu wameshaendelea kutumbuliwa katika maeneo yao. Tafadhali. Katika maeneo yao watu washatolewa tolewa baba. Ehe. Vigogo wanne wa kampuni ya Six Telecoms Limited akiwemo aliyekuwa mkurugenzi wa rasilimali watu anajulikana kama Peter Noni wa benki ya TIB wamefikishwa katika mahakama ya kimumkazi ya Kisutu jijini Dar es Salaam wakikubaliana na mashtaka ya ujumu uchumi ikiwemo ya kubadilisha ya, ya kusababisha hasara ya dola za kimarekani milioni 3.7 no. ambayo ni sawa sana bilioni 8 na utakatishaji fedha ah, sasa mm-hmm. kama utakatisha kuna tatizo gani uh-huh. mimi nachofikiri mimi labda kutakatisha fedha fedha zimechafuka chafuka wao wanakuwa wanaziweka vizuri safi kwa ajili ya matumizi zake hiyo kesi jamani kutakatisha fedha wameenda kuzipiga maji na sabuni utakatisha Mwishitakiwa <laughs> lakini mhadhiri mkurugenzi wa kampuni hiyo Ringo Tenga na mkuu wa fedha wa kampuni hiyo Noel Chacha. kuna vinyozi anojinyoa ankokei wanajinyoa tu. Watajinyoa. Hata hapa wali walifikishwa mahakamani majira ya saa tatu mpenzi mtazamaji na walisomewa mashtaka yao na wakili wa serikali Jehovahness Zakaria mbele ya kimu mkazi mwandamizi Victoria Nongwa ambaye alikuwa akisikiliza hayo mashtaka bale wale watu hawa ngumu tukania nini jinsi inavyojua mimi sasa hivi kwanza huyo akimu mwenyewe kwa hiyo anatufanyia shughuli yake anajua pale kifanya masiala kuna kitu nyuma kwa wimba kinaniangalia sasa huyo sijui mzee wa baraza ana kifanya mambo yake huko huko kabla hajatoa maamuzi kwanza namna yanaangalia wao wapi kwa same salama yani mambo kama hayo mtu anangoka kwa hiyo ni sasa hao washtakiwa wote hawakutakiwa kujibu chochote kwa sababu wanasema hiyo mahakama haina aina aina uwezo wa kusikiliza ah, kesi ambazo zinahusiana zina na ujumu uchumi zinazozidi shilingi milioni kumi kwa maana jamaa wampitiliza hao na na, na wanasema kwamba upelelezo wa shauri hilo bado hujakamilika lakini pia wakili wa utetezi ambaye anawatetea jamaa huyo jamaa anajulikana kama dr Masumbuko la Mwai ameomba ameomba kwamba mahakama isisikilize 
hizi shutuma zote endelea na kuhakikisha kwamba uchunguzi wende ukafanyike zaidi na kuleta taarifa zote pale. Mimi kujua kawaida kama swali likishafika mara kamani ama lala miko na miko mwingine inatakiwa kufanyika kwa sababu sasa sheria ndio inachukua mkondo wake. Inafanya kazi. Eh ndio swali yangu. Msomeno nakata mbele na nyuma. Eh unakata mbele na nyuma. Waachiwe nani msomeno ufanye shughuli yake. Eh sasa bwana washtakiwa hao washaudishwa rumande kwa sababu najua hiyo kesi unaosema wewe kupiga blush fedha hiyo inalia dhamana hiyo mzee kwa hiyo wameurishwa kisha dawa kwa hiyo ndio una dhamana una cha nini kamaungana na ndugu jamaa na marafiki ambao waliamua maisha yao waishi kule haya sasa hivi mbezi mtazamaji tunatoka kabisa tunaenda kwa majirani zetu waliopigania uhuru enzi hizo kwa huyu aliyokuwa ni rais lakini wanasema wananchi lakini wanasema kwamba ni kama mfalme anaitwa Robert Mugabe. Ah, Lindu ameshajitoa mwenyewe. Mwenyewe. <laughs> mzee wa maboga na siagi unajua yule mzee bwana siri yake kupe kwa hiyo yani maisha marefu miaka mingi. Bwana yule chakula chake huyu ana mwaka wa 10 sasa hivi siagi na maboga. Yaani unaweza ukasema anaishi naye hivi. Maboga na siagi unaishi naye. Bila kwambia watu akisikia hiyo watu wanapopeta kuishi miaka mingi sasa hivi yatakuwa deal. <laughs> Mabogo <laughs> atakuwa dini. <laughs> Sasa shangwe zilipuka pale mjini Harare nchini Zimbabwe. Baada ya rais Mugabe mwenyewe kukubali kujiuzulu siku ya Jumanne. Sasa mimi mm. najiuliza hizi shangwe zinatokea vipi kwa sababu mm. Mugabe mwenyewe alikuwa akipigwa kura na anashinda, anashinda kwa kishindo. Ina maana wale 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 watu wengi sana wanaomkubali. Lakini tena baada ya kutoka kutolewa yote tena wanamshangilia kuna kitu. Ajatolewa amejitoa mwenyewe lakini. Ajitoa mwenyewe kwa nini tena wanamshangilia wanashangilia? Sasa hizo shangwe zilikuepo yeah. lakini kuko kuna vuguvugu. Vuguvugu hilo bwana jeshi lilichukua nchi. Ndio. Ilikaenda likamweka kizuizini rais Mugabe mm. aliyokuwa rais wao na kumtaka mwenyewe aondoke mm. madarakani. Mm. Kwa maana jeshi lilishafanya kazi yake pale mm. na mwenyewe kabidi ajitoe. Ah, kwa hiyo amekubali aishe. Ah, ameshakubali aishe. Nguvu ya umma hii na nguvu ya jeshi kesha ingia mzee wa kazi hapa akakubali aishe kwa na hoteli ya mbalili wala unaliwe. Lakini mzee wa watu ule jamani ameongoza nchi hiyo ya Zimbabwe kwa umri wa miaka miaka kachukua nchi na akawaambia sasa mimi sasa hivi nitakuwa ninaiongoza na hakuna mtu akunipindua na amekuwa akishinda katika uchaguzi wote eh sema nini yule mzee bwana naye alikuwa ametisha kwa sababu kitu kimoja yule mzee alitisha mimi ninapojua duniani watu wanaonga wewe mtu anaonga gari mwingine anafikia anaonga mpaka nyumba eh anaonga alikuwa atakuua alikuwa atakuunga nchi mtu akapewa mzee hospitali yetu na kwa simu bwana tangu ikiopita ngokei atakupa mkewe nchi tangu ikiopita kulikuwa na kulikuwa na taratibu za kutaka kumuondoa madarakani yule mwenye rais Mugabe lakini hadi ilipofikia pale Jumanne Hmm. aliandika barua kwa mikono yake hmm. na ilipelekwa bungeni. Unajua kwa nini ilipelekwa bungeni? Eh, bunge si ndio kwenye nguvu ya umma. Bunge, yani bunge linakuepo lina linakuepo lina wawakilishi wa wananchi. Kwa maana hawezi kwenda kuzungumza na wananchi wote kwa pamoja. Kwa hiyo natumia bunge kuhakikisha kwamba taarifa zinafika. Kwa maana wale ndio anathibitisha kweli huyu ametoka madaraka. Ndio. Kwa hiyo basi sasa hivi hayupo tena huyu. Unachajiri mabuga yake. <laughs> endelee kuishi miaka mingi. Sasa mpenzi mtazamaji wa CS Online TV hizo ni habari ambayo tulikuwa tumekuandalia kwa wiki nzima. Tunashukuru sana kujiunga nasi na usichoke maana tuna habari nyingi ambazo zitakuwa zinatokea kila sehemu na kila kona Tanzania na nje ya Tanzania. Endelea kujiunga nasi kila siku. Mimi naitwa Rashid Bumkapande kwa shoto kwangu niko na mwenzangu kama kawaida. Ndio la cheka nayo kipenda nko kei tukiendelea kukuhabarisha kukutana baisha mara kwa mara. Endelea kujiunga nasi CS Online TV. Asante sana.